வணக்கம் நம்மாழ்வார் என்ற பேரை கேட்டோடனே நமக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா நம்முடைய பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவராகிய வைணவத்தில் குருவாக போற்றப்படுகின்ற நம்மாழ்வாருடைய பேர் நினைவு கூறுது முதன்மையானவராக கருதப்படுகின்றவர்கள் நினைவு கூறுது அவரை வந்து நம்ம வந்து வணங்குகிறோம் தெய்வத்துக்கு இணையாக நம்ம கும்பிடுறோம் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் பெருமாளுடைய அவதாரம்னே சொல்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நம்மாழ்வார் ஒரு புறம் இன்னொரு நம்மாழ்வார இன்றைக்கு நம்ம கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நம்மாழ்வார் யார் என்றால் இயற்கை விவசாயத்தின் மூலமாக நம்ம எல்லாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டாக்கிய பெரும் மனிதர் இவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே இளங்காடு என்கின்ற சின்ன கிராமத்தில் பிறந்தவர் தான் இவர் இவர் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பு முடித்த பிறகு அண்ணாமல் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் வேளாண்மை பற்றிய படிப்பு படிக்கிறார் பிறகு காந்தி கிராமத்தில் ஒரு மதிப்புற முனைவர் பட்டம் பெறுறார் அதற்கு பிறகு கோயில்பட்டியில் இந்த பூச்சி மருந்து இது பற்றிய அந்த வேளாண்மை சார்ந்த ஒரு இதில் வேலை பார்க்குறார் இப்போ நான் இது வரைக்கும் இப்போ சொன்ன விஷயத்தை பார்க்குறப்ப நம்ம என்ன நினப்போம் சரி வேலை கிடச்சிருச்சு வேளாண்மைக்குரிய இப்போ வேலையை பார்த்துட்டோம் இனி நம்ம வாழ்க்கையை முடிஞ்சு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி சௌரியமாக இருப்போம் அவ்வளோதான் ஆனால் அங்கே தான் மாற்றம் ஏற்படுது ஒரு ஓலை துணுக்கை பார்த்த உடனே பட்டினத்தடிகளுக்கு ஒரு மாற்றம் வந்ததான் எப்படி காதற்று ஊசியும் வாராது காந்தும் கடைவெளிக்கை என்று அந்த ஓலை துணுக்கை பார்த்த உடனே செல்வந்தரான பட்டினத்தார் அத்தனையும் துறந்தாராம் அதுபோல் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து இந்த செயற்கை உரங்கள் இவை மண்ணை எப்படி மலராக்குன்றது என்பதை அந்த ப ப இதை இதில் துறையிலேயே வேலை பார்த்த இவர் பார்த்துட்டு இதிலிருந்து நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிறத காட்டிலும் இந்த நாட்டை காப்பாற்றணுங்கிற எண்ணத்தோடு அந்த வேலையை விட்டுட்டு வெளியே வர்றார் வெளியே வந்ததோடு மட்டும் இல்லை அப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கிறார் பசுவின் புரட்சிங்கிற பேரில் நாம் எத்தனை கொடுமைகள் எல்லாம் செய்துட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வெளிப்படையாக சொல்ல ஆரம்பித்தார் சட்டை அணியாத காந்தி மேலே ஒரு பச்சை துண்டு தான் போட்டிருப்பார் அவருடைய தாடியும் அவருடைய புன்சிரிப்பும் தாய் மண்ணே வணக்கம்னு ஒரு விகடனில் எழுதிட்டு வந்தார் உழவுக்கும் வரலாறு உண்டு என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் நடைப்பயணமாக தமிழகம் முழுவதும் சுற்றி வந்தார் இன்றைக்கி நாம் குடிக்கிற தண்ணி அதாவது பஞ்சபூதங்கள் எல்லாமே எப்படி நஞ்சாக மாறிவிட்டது அது நஞ்சபூதங்கள் என்கின்ற அளவுக்கு வந்துடுச்சே நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்று சொல்லக்கூடிய எது சுத்தமாக இருக்குதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அது மட்டுமில்லை ஜப்பான் நாட்டில் போய் அங்கே இருந்த அந்த ஒரு ஒற்றை விக்கல் புரட்சி என்கின்ற அந்த முறையை அவர் படிச்சுட்டு வந்து இங்கே உழுகாமலே விதைக்கின்ற தன்மையை நாம் உருவாக்கலாம் என்ற விஷயத்த அவர் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறார் அப்படி சொல்லிக் கொடுத்ததோடு மட்டுமல்ல இயற்கை வேளாண்மையில் இந்த பஞ்சகவியம் என்கின்ற ஒன்றை உருவாக்கி அதன் மூலமாக எப்படி நோய்களை போக்கிக் கொள்ளலாம் என்பதற்கு பசுமாட்டினுடைய சாணம் கோமியம் அதே போல் பால் நெய் தயிர் எல்லாவற்றையும் அதில் விதவிச்சு அதன் மூலமாக வருகின்ற பொருளை எடுத்து அதில் பூச்சி மருந்துகளை அடித்தோம் சொன்னால் அந்த பூச்சிகளை இருந்து போகுங்கிறத பார்க்குறோம் அதோட நல்லா விளைஞ்சிக்கிட்டு இருந்த இந்த பூமியானது இந்த கொடூரமான இதன் மூலமாக என்ன ஆகி போச்சு நான் பார்த்துருக்கேங்க நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிற போது எங்களுக்கு நிலம் சோழவும் நாளில் நிறையா இருந்தது அப்போ அந்த வரப்பில் போய் அப்போ ஏதாவது வேலை நடந்துகிட்டு இருந்தால் காலை சாப்பாடு கொண்டு போய் நான் வரப்பில் சாப்பிட்டுட்டு அந்த தண்ணி அது வழியாக வரும் அந்த தண்ணியில் கை கழுவி விட்டு நான் அந்த தண்ணியை அள்ளி குடிச்சிருக்கேன் அப்போ அந்த எவ்வளோ சுத்தமான தண்ணி அதில் வந்திருக்குமுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் கண்மாயிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணி அதை நான் அப்படியே அள்ளி மோந்து குடிக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க அது எப்படி அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிருக்க முடியுன்னு நினைப்பீங்க அது மட்டும் இல்லை நெல்லை கொண்டு விதைக்க போனால் விதைச்சிட்டு வெறும் பெட்டியோடு வரமாட்டாங்க அதில் குறவு மீன் பிடிச்சிட்டு வருவாங்க அதுவும் ஒரு கோரப்ப இதை எடுத்து கோரப்புல் எடுத்து அதில் குறவு மீனை கட்டி தொங்க விடுவாங்க அந்த பெட்டி முழுவதும் வெறா மீனும் குறவு மீனும் உள்ளே இருக்கும் அது எதில் இருக்குன்னு தெரியுங்களா வயலில் இருக்கும் ஆண்டாள் சொல்லுவாள் இல்லையா ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம் பாவைக்கு சாற்றி நீ நாடினால் திங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறு பெய்து ஓங்கு பெருஞ்சன்னல் ஊடு கையலுகலை அப்படிம்பா அந்த ஊடு கையலுகலைன்னு என்ன அர்த்தம் பா பா அந்த நெல் வயலுக்கு மத்தியில் அதில் மீன்கள் உலாவுமா இன்றைக்கி உலாவுதா இன்றைக்கி தண்ணியே இல்லை எங்கள் நெல் எப்படி விளையும் நஞ்சை விவச விதைச்சி நஞ்சை விவசாயி பூரா செத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படியே அதுவும் தஞ்சை பகுதிகளில் நான் போகிறபோது நான் ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முதல்ல நான் சொல்கிறேன் தஞ்சாவூர்லேருந்து கும்பகோணம் போகிறதுக்குள்ளே 
அந்த பஸ்ஸு படுற பாடு ஏன்னா ரெண்டு பக்கம் நெல் களத்தில் அணிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம போய் சேரலாம் தஞ்சை தரணி எப்படிப்பட்டது தமிழ்நாட்டினுடைய நெற்களஞ்சியம் இன்றைக்கி போய் பாருங்கள் அங்கே அந்த அந்த நிலங்கள் எல்லாமே கட்டிடங்களாக மாறிப்போச்சு ஒருத்தன் சொன்னான் இல்லையா நெல் போட்டேன் விளையல கொல்லு போட்டேன் விளையல கடைசியில் பிளாட் போட்டேன் எல்லாம் விளைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அப்போ கல்லை ஊண்டி வச்சாதான் இதெல்லாம் வருதுங்கிறத மாற்றுறதுக்காக விவசாயம் மண் கிடைக்க முடியாத ஒன்று அதில் பயிர்கள் நமக்கு அபூர்வமான ஒன்று பழைய ரக நெல் எவையெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அபூர்வமான வகை சார்ந்த நெல்கள் இவை எல்லாவற்றுக்குமான விழிப்புணர்வை உருவாக்கி காட்டினார் விதைப்பந்துன்னு நான் ஒன்று இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இதில் வேளாண்மையில் போய் பார்த்தேங்க அது என்ன தெரியுங்களா ஒன்றும் இல்லை நல்ல நல்ல விதைகளை ம களிமண் உருண்டையில் வச்சுக்கிட்டு சின்ன பிள்ளைய கையில் கொடுத்து விட்டா போகிற போக்கில் போகிற போக்கில் எரிஞ்சிட்டே போனால் அங்கே அந்த மரங்கள் முளைச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்குமாங்க மரங்கள் முளைக்க வேண்டும் மரம் இருந்தால் தான் மனுஷன் இருப்பான் மனுஷன் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த உலக உயிரினங்கள் எல்லாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மண்ணும் நீரும் காற்றும் மழையும் மற்றவையும் இருக்க வேண்டும் இதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததோடு மட்டும் இல்லை அதுக்காக அவர் எடுத்துக்கிட்ட முயற்சி தான் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒன்று எத்தனையோ பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த விவசாயத்தினுடைய அருமையை சொல்லிக் கொடுத்தார் அப்போ அதோடு மட்டும் இல்லை தன்னுடைய எழுபது எழுபத்தைந்தாவது வயதுக்கு மேலே அவர் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தபோது அவருக்கு ஏற்பட்ட உடல் உபாதையின் காரணமாக அவர் வந்து மறைந்து போனார் அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் மறைந்த போது அதில் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுங்களா அவர் அவருடைய இறுதி ஊர்வலம் இளங்காட்டில் நடந்தது அந்த இளங்காட்டில் இருபது இருபது உருவத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் கலந்து கொண்டார்கள் அது பெரிய ஆச்சரியம் இல்லைங்க அந்த ஆயிரக்கணக்கான பேரில் இளைஞர்கள் யார் தெரியுமா ஜல்லிக்கட்டுக்கு போராட வந்தார்களே அந்த இளைஞர்கள் ஜல்லிக்கட்டை இன்றைக்கு ஊர் ஊராக நடத்துவதற்காக எல்லோரும் சேர்ந்து போராடினார்களே அந்த இளைஞர்கள் குறிப்பாக ஐடி இளைஞர்கள் வந்து எல்லாம் வந்து வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் என்ன அவர் நமக்கு காட்டிய அந்த பாதை தாங்க இப்போவும் கூட நீங்கள் பல ஆச்சரியங்களை பார்க்கலாம் அமெரிக்காவில் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா மாதத்துக்கு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்த ஒரு பொறியாளர் அதை விட்டுட்டு வந்து இங்கே திராட்சை தோட்டம் போட்டிருக்காரு அதை விட்டுட்டு வந்து ஒருத்தர் பசுமாடு வளர்க்குறாரு அதை விட்டுட்டு வந்து ஒருத்தர் வந்து வயல்வெளிகளில் நல்ல காய்கறிகள் உருவாக்கி காட்டுறாரு மா மாடி தோட்டங்கள் போடுறாங்க இயற்கையை நமக்கு வந்து வழிகாட்டுறாங்க அவன் நினச்சி பாருங்கள் ஒருத்தனுக்கு ஒரு வேலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு மீன் கொடுக்கறது பெருசு இல்லைங்க ஆனால் மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்தோம் என்றால் அவன் வாழ்நாளெல்லாம் மீன் பிடித்துக் கொள்வான் நமக்கு வழிகாட்டிய பெருமை நம்மாழ்வார்க்கு உண்டு அதனால தான் இன்றைக்கும் கூட என்ன எங்கு பார்த்தாலும் இதை பற்றி பேச்சு இதை பற்றிய ஒரு ப எண்ணம் இருக்கிறது பசுமை விகடன்னு நம்ம போட்டு ஒரு விழா கொண்டாடினாங்க நான் போயிருந்தேன் ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள் வந்து அபூர்வமான விஷயங்களை சொன்னாங்க நெல்மணிகளை எப்படி காப்பாற்ற வேண்டும் கரும்பு எப்படி நாம் விவசாயம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்ல 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 ஆச்சரியம் இருந்தது இந்த பூச்சி மருந்தால் நிலம் மட்டும் கெட்டு போகலைங்க அதில் போட்டதுங்க மருந்தின் காரணமாக அது தின்ன பறவைகள் போச்சு பாம்பு போச்சு எலி போச்சு ஏன் நமக்குள்ளேயே நோய் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு அந்த ஆர்கானிக் ஃபோடு இயற்கை இதுக்கு நாம் திரும்பி வந்துட்டுருக்கோம்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு முன்னோடியான மனிதர் நம்மாழ்வார் தாங்க நம்மாழ்வாரை எப்படி நாம் போற்றி புகழ்கிறோமோ அதுபோல் இந்த நம்மாழ்வாரையும் போற்றி புகழ வேண்டும் என்று சொன்னால் பூமியை காத்த பெருமை இவருக்குத்தான் உண்டு எப்படி பூவராக பெருமாளாகி எம்பெருமான் தான் பத்தவதாரங்களில் ஒன்றாக இந்த பூமியை காப்பாற்றுவதற்கு வந்தாரோ அதுபோல் நம்மாழ்வார் இயற்கை வேளாண்மை மூலமாக நம்மையெல்லாம் காக்க வந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் அவரை போற்றுவது ஒரு புறம் இருந்தாலும் கூட அவர் சொன்ன வழிகளை பின்பற்றுவோம் அப்போதுதான் அடுத்து வருகின்ற தலைமுறைக்கு நாம் இயற்கையை தந்துவிட்டு போக முடியும்